հարգել երուստատի տողներ, եթերում առող ճարցախ երուստան նախագիցն է։ Երբ խոսում ենք վճարովի և անվճար բուրս առայության մասին, այստեղ իհարկ է շատ մեծ ու ծավոտ մաս է կազմում դեղորայքային վաժինը։ Այս առումով այն անձինք, ովքեր ոգտվում են պետության կողմիս տրամադրվող դեղորայքից, էլի կան դժգողներ ու ոչ դժգողներ։ Մի տեսակ իներ ծայով, երբ արդեն պետությունը կարողանում է ամեն ինչ տրամադրեր ժամանակին ու աստ կանակի, բայց իներ ծայով էլի դժգողություններ կան։ Իմ զրուցակիցը նուն է բախշիան է առողջապահության նախարարության դեղորայքային կաղաքականության բաժնի վարիչը դիմավորում։ Դեղորայքը հիմնականում դուրս են գորում հիմնական դեղերից հանքից, որը հաստատված է 2018 թվականի սեպտեմբեր ամսում նախարարի կողմից բավականին հարուստ դեղորայքի ծանք է համեմատած նախգին հիմնական դեղերից հանքին։ Ինչի համար եմ ես նշում այս հիմնական դեղերից հանքում 2018 թվականի մծտվել է հակատրոնբային դեղամիջոցները, մեկ էլ հակախոլիստերինային դեղամիջոցները, որ ուստեն տավորումից հետո բոլոր հիվանները արնվազը մեկ տարուց Եվ հիվանները ստանում են պարբերաբար իրանց դեղամիջոցները։ Եվ այլ դեղամիջոցները, որոնք նշանակում են բրժկի կողմից։ Եթե արկայ է լինում հիմնական դեղերից հանքում։ Հիմնական դեղերից հանքիս դուրս կնարգենք նաև կեղս դեղորայք հասկացությունը, որով հետև էլի խոսվում է բնակչությունը մի դեղից գող է, մի ուսիս տժգող, բրժիշկը ինքն էլ մեկ մեկ հաստատում է, որ տվել դեղի ազդեկթյունը չիշ չի եղել, այս Եվ վաճարվում է ինչու չի նաև դեղատներում, մուտք է գործում բուրշ հիմնարկները, բոլոր դեղամիջոցները անց են կացում Հայաստանի Հանրապետությունում փորձակունություն։ Պորձակունությունից հետո տրվում է սերցիվիկատ, որը արդեն դե� Իսկ այն հիվանները, որոնք ասում են դեղը կեղծ է, դեղը չի ոգնում, կամ դեղը գրանցված չէ, ապա առողջապահության ախարարությունում չկա մեկ դիմում, որը որ հիվանդը բողոքել է, եթե հիմք ունեն թող դեղատուպ մենք կտանք արդեն ուսումնասյուրելուց հետո կտանք պատասխան։ Ուրեման դուք վստահում եք Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական լաբորատորյային և արցախ մտնող տեղը արդեն վստահելի է, կանի որ այն լաբորատորյաններով է անցին լինեն բողոքներ, ապա առողջապահության նախարարությունը, այդ բողոքների կար զանագանքի։ Այո, հասկանարի է։ Կտեման շատ արձարծուն է, ես կուզեն այդ ձեր տեսակետներն է իմանալ։ Որինակ Հայաստանի Հանրապետությունում Այս առումով մենք որ տեղ ենք կամ եվ կարող ենք մեկ իրավաբանական դաշտում լիներ։ Կարծում եմ իրավաբանի կարծիքը պետք է։ Մենք փորձում ենք իրավական դաշտը համապատասխանացնել Հայաստանի Հանրապետու� Այդ պրակցիկան մեր մոտ չկա դեղատոմսով, որոշ ասինքս ունենք մեր հին դեղերի մասին, գործող դեղերի մասին որենքով ունենք սամանված, որ դեղորայքն են բաց թողում դեղատներիս դեղատոմսով, բայց նոր որենք դեր առաժմ չունենք, փորձում ենք հետևել ու համապատասխանեցնել իրավական դաշտը։ 
իսկ խոսքի օրինակ հոգեմետ եւ թմրամիջոցների մասին հսկման ենթակալ դեղերի մասին ասեմ որ մենք հենց որ իրանք մտցնում են որ ցանկի մեջ մենք հել ենք ստեղ ամպայման նույն դաշտի բերում այդ դեղորայքը բայց դեռ դեղերի մասին օրենքը քդգտում է քնարկման փուլում Արիթը կա որպեսի ներկայացնենք օրերս Արցախում ամերիկյան բժիշկների այն խմբի հետ ժամանած դեղագետը պրոֆեսորը ով հետաքրքիր տեսակետ արտահայտեց դեղերի առումով ու ինձ հետաքրքրեց Արցոք Ամերիկայում կա կեղծ դեղ հասկացությունը լսենք պրոֆեսորի կարծիքը դեղագիտությունը շատ բարդ ոլորտ է եթե դեղագիտությունը զարգացած է մենք ուրախ ենք բայց նաև մի տեսակ աշխարում մրցակցություն կա այստեղ կա շու կա այստեղ կա բիզնես հասկացությունը նաև մենք մարտիկս ինչ անենք որպեսի ճիշտ լինի այսինքն պետք է պետությունը ճիշտ քաղաքականություն կիրառի որ մենք ճիշտ դեղ հրամցնեն մեզ այո շատ ճիշտ է եւ այդ ձեր հարցը նոմեր մեկ հարցն է որ ես արդեն շատ բարձ է ինձ համար որ հայաստանում նոյեմբերյանում եւ արդեն 5 տարի 2-րդ տարիս է արցախում բժիշներ որ դեղերը նշում են այո ստուգում չկա այսինքն բժիշկն է եւ ոչքուրերն են եւ ոչքուրերը արդեն դեղերը ապահովված քաբինետներում են եւ այդ հաստատումը եւ վաստավությունը որ ճիշտ դեղն է եւ ճիշտ ձեր դիտի սրսկվել այդ գոյություն չկա այդի մեծ հարց է որ ես շատ բարձ է ինձ համար որ համատես ամերիկայի սիստեմայի ձև եւ արցախում եւ նույնպես էլ հայաստանում եւ այդի պիտի մեծ հարց է որ պիտի լուծվի այսինքն պետությունը եթե ուզում է իր մարդը իր բնակիչը ճիշտ դեղ ընդունի որը պաշտպանված է եւ ապացուցված ասենք համաշխարային առողջապահության կազմակերպության նորմերով պետք է ճիշտ քաղաքականություն վարի ներմուծի իր երկիր այն դեղը որը անցել է լաբորատորիան նոր հազարավոր այո այդ ճիշտ է այո քվալիթին որ ասում եք այդին շատ կարևոր է բայց եթե համատեք ոչ թե ամերիկա ուտարով հես ամբողջ աշխարհի մեջ եւ ընդհանրապես գլենդելի հիվանդանոցը որ ես աշխատել եմ մոտավորապես 20 տարի հիմա եւ ես դայրեկտորն եմ ուրեմը բժիշկը մեր բժիշկները որ դեղը նշում են առաջ դեղագետները կոմպյուտերի մեջ պետք է ստուգեն մարմինի տեսակետից դոզան ամեն բանը եւ դրանից հետո եւ նոր պետք է դեղերը դելիվեր անեն մա բժիշկներին հետո պետք է դեղը սրսկվի օրինակ բժիշկից հետաքրքիր է ամերիկայում կան կեղծված դեղեր հայկական միջավայրում դա շատ շատ կհանդիպես այո եւ շատ շատ հետաքրքիր խոսքեր է թե ամերիկայում դեղը դեղը այսինքն վստա այս որ դեղը լիսնոպրիլ կամ մետֆորմեր կամ հայդրոքլորոթայզայդ ձեր ձեր ամեն օրվա դեղերը որ դուք դեղարանից կամ հիվանդանոցից որ ինձ ի պատահարում են այսի լավ քվալիթի դեղը այսի լավ սուղնոց թանգ դեղը դերեք թե արժան դեղը ես գիշեմ որ մենք մի հատ դեղ պակ պակ ասենք բերեք քիչ ենք մեր եւ հարցրի որ ասենք մենք կարող ենք դեղից հետ հանք զաղարանից առնես այո արկավ կարող եք սո ինձի ցուղտը բերան կային հիմա ենթադրենք 10 դոլարանոց 8 դոլարանոց 4 դոլարանոց 2 դոլարանոց եւ 1 դոլարանոց որ մեկ է գուզեք Եթե մեզ համար գոյություն չկա, արդեն քվալիթի ամենը Արժեքը կապ չունի դեղը դեղ է։ Դեղը դեղ, այսինքն այո, բայց տեղում ինձի ասում են մի հատ շատ լավ թանգանոց ինձի անտաբայոտիկ բերերս, որ ունես, բայց ավերկայում ու դես բան գոյություն չկա թանգանոց։ Այսինքն դու զարմացած եք այդ դառը։ Այո, շատ զարմացած եմ դառը։ Եվ ասողները բժիշկներ են թե հիվանդներ։ Եվ բժիշկներ եւ երկուսնել այո ճիշտ է որովհետեւ գիտեք ներելի է որովհետեւ նույն բժիշկը ինքը գիտի որ դեղատանը վաճառվող յուրաքանչյուր դեղ դեղ չէ այո ես հիվանդները դեսեն գորսի ամերիկական պարասեթոմալ է կավիչ չի այսի այսի անպայման աշխատի եւ գործի եւ սո այդ եկը շատ մեզ համար տարօրինակ է մի քիչ շատ տարօրինակ է ես անգամ գիտեմ բժիշկներ ովքեր հիվանդին բուժում նշանակելիս խորուրդ են տալիս եթե ունեք ամերիկայում հնարավորություն ձեռք բերել դեղը բերեք ամերիկայից որպեսի բուժումը արդյունավետ լինի այսինքն ամերիկայում ինչպես նշեցիք դեղը դեղ է ցանկացած դեղատնից գնելով դու գիտես որ գնում ես ճիշտ դեղ 
Այո, այդ գնել մետ ուրիշ հարց եք դուք շատ հետաքրի, որ այսինքը Հայաստանում եվ հիմա չի գիտեմ կարող ապատայի, որ կանուները հիմա փոխված ենի, բայց ամերիկայում դու չես կարող գնաս մատ դեղարան և ասես ես ա, բ, գ, դ, կուզեմ։ Այո, այո, այդ մասին էլ եմ ուզում խոսենք։ Մեզ մոտ ահագին Հայաստանում ծանկը մեծացրեցին արգելվող դեղերը, որոնք առանց Հակաբիոտիկներ, Եվ պարզապես կարոս անդաբայացիք հարնել։ Եվ այդ է հարցը չի, որ իրանք լուրջ ունեն, բայց դու պետք է բժիշկի թեստերի տակ լիներ, որ արդյոք ինչ միկրոբայի է, վայրս է, թե ինչ ադի չի, որ դու գնաս ասես, ո, ես կարծեմ հիվան, կարծեմ դու հիվանդես և թոքերի ինվեքցիրն ունես և ես է, նո, այդպիսի չի, այդի մեծ հարց է, որ պետք է նորեն, հիվ տանսիոն ունեմ և ինձի միատ լավ տանսիոնի դեղեմ, ուզում թանգանոց հառու դոլար անոց ենթադրենք, ատանց պանք գոյություն չկա աշխարի մեջ։ Ուրեմ են ամպոպելով մեն կանկային եզրակացության, որ եթե տվյալ պետությունը ո ճիշտ լինի պետք է միայն ու միայն դեղային, դեղերի առումով ճիշտ խաղաքականություն վարի, ներմուցվի ճիշտ դեղ, որակյալ դեղ և արգելվի դեղերի ազատ վաճարկը։ Եվ կուզեմ շատ որիշպան բստանշեմ, որ աշխադելով ձեր դե� թորյան բարցր է։ Շատ բարցր է, այսինքը կարձեմ 7-4 տարի հետո մաստրս են արնում, եվ երկու տարի սպեշոլցի, 7-9 տարի ամերիկայում էլ նույն ձև է, դու դեղագետ լինելով 9-8 տարի է տեղում, բայց այո, մակարդակը շատ բարց է, բայց դեղերի պակասնուրծություն կա այդ։ Այսինք են գիտեն գիտությանը ծանոտ են, բայց գիրարելիս արդեն կանգնում են պաստի արջը, որովհետև դեղատներում դա եմ բերում։ Այո, բայց դժբաղթավար կարդիոլիջիսների ետ, որ խոս մենք հիմա այո մենք դեղեր ենք բերում, բայց մենք չենք կարող ամբողջ բոլոր տարվա դեղերը մենք ապահապասնենք։ Բրիշք ես գիտեի այս խնդրի կարևորությունը ձեզ է ձրուցելուց ավելի տխրեցի, որովհետև դուք էր կողքի աչկեք ուզգում եք, որ շատ շատ անելիք ունենք այս ոլորդում մեք։ Ամերիկայում դեղը դեղ է, ինչպես ասեց հենց ինքը պրովեսորը, այնտեղ մեկ դոլարանոց դեղնել է, դեղ իր գործունեությունը կատարում է և բարձր արժողության դեղնել։ Ես չգիտեմ այս առումով մենք էլ հանգիստին ենք, ես ձեր խոսքի սկս բոմ հասկացա, որ դուք վստահում եք Հայաստանի հանրապետությանը այս առումով, խնդրեմ ձեր տեսակետնել, կեղց � ոչ էլ տուպո, որովը մեկը չի մտել և չի ասել, այս դեղը կեղծ է։ Ուրեմ անիտը կա հեռուստադիտողին ասենք, եթե կասկած ունեն կամ որև է ալերգիկ երևույթը չնայած ալերգիա կարող է լինել իրենց և 
բայց կասկացի դեպքում կարող են գալ դիմում գրել իրենց դժգոհությունը ներկայացնել։ Ինքն բացի պետությունը, որ ձերք է վերում, կա նաև այլ ճանապարհներով։ Որեմս մարդա հումային տար կարգով առողջապահության նախարարությունը ստանում է բավականին դեղորայք եւ բժշկական նշանակության ապրանքներ, որը որ տրամադրվում է էլի բուշ հիմնարկներին։ Բուշ հիմնարկներ ասելով ես նկատի ունեմ ամբողջ 7 շրջանին էլ եմ ընդգրկված։ Այդ դեղամիջոցները կարող են ստանալ եւ ոչ արտոնյալ խմբերում ընդգրկված քաղաքացիները, այսինքն բոլոր քաղաքացիները կարող են ստանալ այդ դեղամիջոցները, եթե հիվանդը մտնում է թերապևտի մոտ, թերապևտը նշանակումներ անելի, սկապվում է դեղատուն, եթե իրանց ունեն հումանիտար կարգով դեղամիջոցներ, այդ դեղամիջոցներից նշանակում է հիվանդին եւ հիվանդը անվճար ստանալով հումանիտար կարգով դեղամիջոցը դուրս է գալիս բուշիմ հարկից։ Կարող ենք ասել, որ ըստ կարգի իրենց սահմանված ռեժիմով ժամանակին ամեն ինչ տրամադրվում է։ Այո, ուրեմն կան կա ցանկ, որը կոչվում է կենտրոնացված կարգով դեղորայքի ձեկբերման ցանկ, պահանջար կարելի է ասել, որը որ հաստատվում է առողջապահության նախարարի կողմից, այդ ցանկում ընդգրկված են հիվանդությունները, որ թե հիվանդը ունի կարգ կամ արտոնյալի մեջ է մտնում, այլ եթե այդ հիվանդությունը տվյալ հիվանդությունը ինքը տարապում է, հաշվարված է, կենտրոնացված կարգով ինքը իրա դեղը ստանում է բարբերաբար տվյալ բուժ հիմնարկից։ Դա բրոնխիալ ասմա հիվանդներն են, շաքարային եւ ոչ շաքարային դիաբետով տարապող հիվանդներն են, ուրուցքային հիվանդությամբ տարապող հիվանդ ներն են էպիլեպսիկ հաշվարված հիվանդներն են բարբերական հիվանդության տարապող հիվանդներն են հեմոդիալիզով տարապող հիվանդներն են սրտի իշեմիկ համակցված առաջի երկրորդ կարգի առաջի երկրորդ աստիճանի հակահիպերտենզիվ հիվանդության հիվանդները բոլորը իրանց դեղորայքը 100%-ով նշեն որ կրկին անգամ նշեմ 100%-ով բոլորը իրանց դեղամիջոցները ստանում են բուժ հիմնարկից որտեղ իրան գրանցված են սա ասում եք դուք ամբողջ ոլորտի դեղորայք հայկարության պատասխանատուն սա պատասխանատու հայտարարություն է այսինքն երբ անձը զգա որ ինքը 100%-ա դեղ չի ստանում այսինքն իրավունք ունի ողոքելու այո իրազեկեն բնակչությանը որ 2019 թվականից 6 ամսվա կտրվածքով միջև 2020 թվականի մարտ ամիսը նախարարությունը գնումների կարգով ձերք է բերել կենտրոնացված կարգով ով բոլոր դեղամիջոցները, որը ներկա պահին գտնվում է առողջապահության, նախարարության, բժշկական պահեստում եւ կիսամ երամսակ երամսակ բաց կթողնի հիվանդներին։ Այո, այնպես որ հիվանդները իրենց իրավունքներին տեղեկանան եւ եթե 100%-ա տրամադրվում է, ապա չստանալու դեպքում կարող են զայն բաց։ Չեն կարա իրանք իրաս դեղամիջոցները չստանան, քանի որ կենտրոնացված կարգով դեղորայքը դա կյանքի վտանգ սպառնացող դեղամիջոցներն են, որը հիվանդները տարվա կտրվածքով, այսինքն 365 օր հիվանդը պետք է ստանա իր դեղամիջոցը։ Այո։ Դրա համար առողջապահության նախարարությունը առաջնահերթ խնդիրն է այդ հիվանդերին ապահովելով իրանց անհրաժեշտ դեղամիջոցներով։ Շնորհակալ ենք ձեզ դեղեկատվության համար սա էլ դեղորայքի առումով ու մեկ անգամ եւս շեշտ ենք դժգոհողները պարտավոր են հիմքով ապացույցով եւ իհարկե իրենց գրավոր բողոքով ներկայանալ նախարարությունը։ Այո։